வணக்கம் தோழர்களே கூகுள் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் அதாவது கூகுளுடைய இலவச அப்ளிகேஷன்களை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது என்பதை பற்றி எளிய முறையில் ஆலா என்கிற நான் எளிது என்ற இந்த சேனலில் பேசப் போகிறேன் இது முதல் வீடியோ என்பதனால முன்னுரை இன்ட்ரடக்ஷன் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் விளக்கம் பகுதியில் உங்களுக்கு தேவையான பாகங்களுக்கு போகிறதுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் ரெண்டு பாகங்களாக பிரித்து பேச போகிறேன் முதல் பாகத்தில் பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது அடிப்படை அம்சங்கள் பற்றி பேச போகிறேன் இரண்டாவது பாகத்தில் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போது இந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸை வச்சே நம்மளால் பல காரியங்கள் செய்ய முடியும் கூகுள் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது நான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது முக்கியமான சில அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்னா கூகுள் கேலண்டர் கூகுள் கீப் ஜிமெயில் கூகுள் ட்ரைவ் கூகுள் டாக் கூகுள் ஷீட்ஸ் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் இதை தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது சாதாரணமாக எல்லா அப்ளிகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை நம்ம லேப்டாப்லேயோ அப்ளிகேஷனை ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உருவாக்குற ஃபைல்ஸ் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு படமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வாய்ஸ் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும் எல்லா ஃபைல்களும் நம்மளுடைய மெஷினில் உள்ள ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் க்ளவுடு அப்படின்னா பல இடத்துல பல கம்ப்யூட்டர்கள்லாம் சேர்ந்த ஒரு பிணையம் நெட்ஒர்க் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இப்போ உபயோகிக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் அல்லது அப்ளிகேஷன் நம்ம சேவ் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் இது எல்லாம் வந்து அங்கே தான் போக போகுது அங்கே தான் இருக்க போகுது அது எங்கே இருக்கும் நம்ம ஃபைல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எங்கே வேணால் இருக்கலாம் சைனாவில் இருக்கலாம் சென்னையிலையும் இருக்கலாம் லண்டனில் இருக்கலாம் ஜப்பானில் இருக்கலாம் அது எங்கே இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்படுத்தவில்லை நமக்கு என்ன நமக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நம்மளுக்கு தெரியணும் அதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ப்ரௌசர் அந்த ப்ரௌசர் எது வேணுமானாலும் இருக்கலாம் கூகுள் க்ரோமில் இருக்கலாம் ஃபயர்ஃபாக்ஸாக இருக்கலாம் சஃபாரியாக இருக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் எஜ்ஜாக இருக்கலாம் பேராவாக கூட இருக்கலாம் இதை ஏன் அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயே வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம் இதனால் என்ன சாதகம் அப்படின்னா எந்த கம்ப்யூட்டரில் வேணும்னாலும் உங்ககிட்டயே இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம் இன்னொரு லேப்டாப் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் மொபைல் இருக்கலாம் இல்லை வேறு யாரோடைய கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் எங்கே வேணுமுன்னாலும் உங்களுடைய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை வச்சுட்டு அதை பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அந்த ஃபைலில் வேலையும் செய்யலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன்லாம் ரன் ஆகிறதுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட்வேர் அதாவது ப்ராசஸர் RAM, ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் ஒரு லேட்டஸ்ட் ப்ரௌசர் ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஏன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வேறு வேறு இடத்துல தான் ரன் ஆக போகுது அந்த சர்வரோட ஹார்ட்வேரை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இதுதான் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் இந்த கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரௌசர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் யாருக்கெனவே சொல்லியிருக்கேன் இதை தவிர கூகுள் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான தேவை இப்போது சிலர்கிட்ட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்கும் அதுவும் கூகுள் அக்கௌண்ட்டு தான் இப்போ இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு மேலே டைப் படிச்சிங்கன்னா கூகுளோட முதல் பக்கம் வரும் இதில் வலது பக்கம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சைனின் இருக்கும் அந்த சைனின்னை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் இந்த கிரியேட் அக்கௌண்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர் உங்களுக்கு தேவையான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டு கிரியேட் ஆகிடும் நான் இந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி ரெண்டு பாகத்தில் பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் 
இந்த ரெண்டு பாகத்தையும் நாலு நாலு பிரிவாக பிரித்து பேசலான்னு இருக்கேன் இந்த நாலு பிரிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பிரிவில் கூகுள் கேலண்டர் கூகுள் கீப் இரண்டாவது பிரிவில் ஜிமெயில் கூகுள் ட்ரைவ் மூன்றாவது பிரிவில் கூகுள் டாக் கூகுள் ஷீட் நாலாவது பிரிவில் கூகுள் ஸ்லைட் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து பேசுவோம் இந்த பிரிவில் நான் முதல்ல கூகுள் கேலண்டர் கூகுள் கீப் அதை பற்றி பேசுகிறோம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நீங்கள் ஒருவேளை அப்ளிகேஷனை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு புதுசாக ஏதாவது இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு வந்திருப்பீங்க இல்லை எல்லாத்தையும் அடிப்படை நிலையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சாதாரணமாக எல்லா அப்ளிகேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோடு சிமிட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் கர்சர் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்ற இடத்த பேர் இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கேருந்து வலது பக்கம் போகணுன்னா ரைட் ஆரோ இடது பக்கம் போகணுன்னா லெஃப்ட் ஆரோ மேலே போகணுன்னா அப் ஆரோ கீழே வரணுன்னா டவுன் ஆரோ அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இப்போது அங்கேருந்து எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாக்கியத்தில் கடைசியில் போய்டும் ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாக்கியத்துக்கு முதல்ல போய்டும் இதே கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கே முதல்ல போய்டும் திரும்ப கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு கடைசியில் வரும் தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னா செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் கீயை கூட சேர்த்துக்கணும் இப்போ ஷிஃப்ட் எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாக்கியத்தின் கடைசி வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிடும் ஷிஃப்ட் ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாக்கியத்தின் முதல் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும் கூட ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் கடைசி வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஹோம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் மேல் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா முழு டாக்குமெண்ட்டும் செலக்ட் ஆகும் எதுக்கு செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா காப்பி பேஸ்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போது இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி கீழே போடணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி இது காப்பி பண்ணும் கீழே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் வி இது பேஸ்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம செஞ்சது தப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அண்டூ பண்ணலாம் அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜி இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் நம்ம செஞ்சது இருக்கட்டும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஒய் இப்போ நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பார்த்தோம் அடுத்தது கட் அண்ட் பேஸ்ட் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடாது இதை எடுத்து மேலே போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இது கட் பண்ணிடும் மேலே போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி இது பேஸ்ட் பண்ணிடும் கேலண்டர் பார்ப்போமா நான் கூகுள் கேலண்டர் சொன்னேன் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த வலது பக்கம் ஒம்பது புள்ளி இருக்கிற ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அதில் இந்த கேலண்டர் அப்படின் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு கேலண்டர் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு என்டர் பண்ணிங்கன்னா யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கேட்கும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் தெரியும் இதுதான் கூகுள் கேலண்டர் கூகுள் கேலண்டர் நாள் காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறத விட நாள் குறிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு டைரி மாதிரின்னு வச்சுக்கோமே பொதுவாக ஒரு மாதத்தின் நாட்கள் தெரியும் இதே நம்ம ஒரு வாரத்து நாட்கள் வேணும் அப்படின்னா இந்த கீழ் நோக்கி இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீக் செலக்ட் பண்ணணும் அப்போது ஒரு வாரத்தில் இருக்கிற நாட்கள் தெரியும் டே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் தெரியும் நம்ம மறுபடியும் மாதத்துக்கு போயிடுவோம் இந்த ரைட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த மாதத்துக்கு போகும் லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முந்தின மாதத்துக்கு போகும் இதே நம்ம வீக் செலக்ட் பண்ணி இருக்கும் போகுது ரைட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வாரத்துக்கு போகும் லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முந்தின வாரத்துக்கு போகும் இதில் மற்ற விஷயங்கள் அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ மாதத்துக்கே போயிடுவோம் ஈவெண்ட்ஸ் ரிமைண்டர்ஸ் டாஸ்க் அப்படின்னு ஒரு மூணு விஷயங்கள் இதில் உருவாக்க முடியும் இதில் எது ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த கிரியேட் அப்படின்ற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபார்ம் வரும் இதில் இந்த மூணு விஷயங்களில் எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இது மூணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம முதல்ல ரிமைண்டரை பார்ப்போம் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துறது அப்படின்றது தெரியும் இதில் மூணு நிலைமைகளில் இந்த ரிமைண்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல் நிலைமை எப்படின்னா நம்ம வந்து 
ஒரு ஏழாம் தேதி எனக்கு ஒரு தட்கால் டிக்கெட் புக் பண்ணணும் காலையில் பத்து மணிக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் மேலே டு புக் தட்கால் டிக்கெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம் இதை டைப் பண்ணி முடித்த உடனே இதில் டேட் செலக்ட் பண்ணணும் என்ன டேட்டு ஏழாம் தேதி ஏழு அப்படின்றத போட்டுவிடுவோம் காலையில் பத்து மணிக்கு பண்ணணும் இந்த சேவ் அப்படின்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ரிமைண்டர் க்ரியேட் ஆகிடுது அது கரெக்டாக அன்றைக்கி உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் அடுத்த நிலைமை வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் டெலிஃபோன் பில் கட்டணும் அப்படின்றத குறித்து வச்சுக்கிட்டா எப்பொழுதும் போல் இந்த இடத்துல நீங்கள் டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் டு பே டெலிஃபோன் பில் அப்படின்னு டைப் அடிச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த தேதியில் போய்ட்டு எந்த தேதியில் நம்மளுக்கு டெலிஃபோன் பில் கட்டணும் அப்படின்றத பிரிச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மாதமும் நாலாம் தேதின்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து காலையில் பத்து மணிக்கு தான் கட்டி ஆகணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது எப்போ வேணால் கட்டலாம் ஸோ ஆல் டே அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பத்து மணின்றது போயிடும் இதுக்கப்புறம் இந்த டஸ் நாட் ரிப்பீட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே கஸ்டம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த வீக்கை மந்த் அப்படின்னு மாற்றினீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் மந்த்லி ஆன் டே ஃபோர் அப்படின்னா எல்லா நாலாம் தேதியும் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் இதை டன் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு இதை சேவ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த டு பே டெலிஃபோன் பில் அப்படின்னு வந்துடுது அடுத்த மாதம் பார்த்தீங்கனாலும் நாலாம் தேதி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் பார்த்தோம்னாலும் நாலாம் தேதி இருக்கும் இது ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மாதிரி இருக்கும் மூணாவது நிலைமையில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு இஎம்ஐ கட்டணும் ஆனால் அது ஆறு மாதத்துக்கு வரைக்கும் தான் கட்டணும் அப்படின்னா எப்பொழுது போல் நம்ம டைட்டிலில் போடுவோம் முதல்ல டு பே மந்த்லி இஎம்ஐ அதுக்கப்புறம் டேட் செலக்ட் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபெப்ரவரி அப்படின்ற இடத்துல போயிட்டு முதல்ல வருஷத்தை மாற்றிக்குவோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னு இருக்குது அதை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிட்டு ஜூலை வைக்கி போயிடுவோம் இதில் மூணாம் தேதி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜூலை மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கும் அதை டன் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த மூணாம் தேதி டு பே மந்த்லி இஎம்ஐ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அது அடுத்த மாதத்துலேயும் இருக்கும் இதே வந்து ஜூலைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஆகஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அடுத்தது டாஸ்க் இதுவரையிலும் நம்ம ஏதாவது உருவாக்கணும்னா இந்த கிரியேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தோம் அதை தவிர இந்த ஏதாவது ஒரு தேதியில் இப்போ பதினோராம் தேதின்னு வச்சுக்கோ அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கேருந்தும் இதை ஆரம்பிக்கலாம் இதில் என்ன ஒரு சௌகரியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டு ஏற்கனவே அங்கே இருக்கும் நம்ம புதுசாக என்டர் பண்ண தேவையில் டாஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணாவது வழி இருக்குது அதாவது இந்த வலது பக்கம் ஒரு குட்டி ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிட்ட போனீங்கன்னா டாஸ்க் அப்படின்னு தெரியும் அதை கிளிக் பண்ணி கூட ஆரம்பிக்கலாம் முதல் தடவையாக இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஆட் டாஸ்க் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம டாஸ்கை ஆட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ பதினோராம் தேதி உங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அதை நம்ம ஒரு டாஸ்க்காக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் கண்ணன் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பென்சில் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை எடிட் பண்ணலாம் இப்போது இதில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்ன வேணால் இருக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேட் டைம் பதினொன்றாம் தேதி டைம் வேணும்னா காலையில் பத்தரை மணி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம ரிமைண்டரில் பார்த்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா இதை ரிப்பீட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமைண்டரில் பண்ண மாதிரியே பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டு இதை ஓகே கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ரிமைண்டரில் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சப் டாஸ்க்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது பணிக்குள்ளே பணி அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா அதில் ஆட் சப் டாஸ்க் கொடுத்துட்டு கீப் எக்ஸ்ரே ரெடி அப்படின்னு ஒரு ஒரு டாஸ்க் அடுத்த டாஸ்க் வித்ட்ரா மணி ஃப்ரம் ஏடிஎம் இந்த மாதிரி சப் டாஸ்க் எத்தனை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள் தம்பியும் கூட அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரிமெம்பர் டு கால் பிரதர் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென் தேர்ட்டி ஏஎம் டாக்டர் கண்ணன் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இது பதினோராம் தேதி அன்னைக்கு காலையில் ஒரு ஒரு வேலையாக முடியும் போது இந்த டாஸ்க் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் தம்பியை கூப்பிட்ட பிறகு இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது முடிஞ்சது ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்த பிறகு இந்த வேலை முடிஞ்சது அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ரே எடுத்து முடித்த உடனே இந்த வேலை முடிஞ்சது அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தவிர
பதினேழாம் தேதி உங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங் நடத்தணும் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் பதினேழாம் தேதியில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய வழக்கமான ஃபார்ம் வரும் இதில் அவசரமாக நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்கை பற்றி குறித்து வைக்கணும் அப்படின்னா இதுலேயே நீம்ப குறித்து வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் விவரமாக வேணும் அப்படின்னா மோர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றதில் கிளிக் பண்ணி விவரமாக பதிவு செய்யலாம் இந்த டைட்டில் டூர் மீட்டிங் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் டூருக்கு போகிறத பற்றி பேச போகிறோம் இந்த டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பம் முடிவு இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது இது வந்து நம்ம டாஸ்க்ஸ்லேயோ ரிமைண்டர்லேயோ பார்க்காத ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆல் டே நாட் ரிப்பீட் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் டைம் எப்படி ஃபிக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அ டைம் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் மூணு மணி அப்படின்னா இங்கே மூணு மணிக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மூணு டு மூன்றரை அப்படின்னு அரை மணி நேரம் போட்டுடுது இந்த அரை மணி நேரன்றது நம்ம பண்ணி வச்ச செட்டிங்ஸ் தான் அதை அப்புறம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த அரை மணி நேரம் போதாது கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இந்த ஏரோ மார்க் பாருங்கள் டபுள் ஆகுது அப்படி ஆன உடனே அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே இழுத்திங்கன்னா பெருசாகிடும் இப்போது மூணு டு நாலு அப்படின்றது ஆகிடும் அடுத்தது ஈவெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஈவெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் கொடுக்கலாம் இது வந்து லொக்கேஷன் அப்படின்றது சும்மா ஒரு பேர் போடலாம் இல்லை நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் இருக்கிற லொக்கேஷனை கூட கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணலாம் இல்லை செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல தான் மீட்டிங் நடக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட் கான்ஃபரன்சிங் இந்த ஆட் கான்ஃபரன்சிங் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம ஃபிசிக்கலாக வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பேசாமல் சில சமயம் வேர்ச்சுவலாக அதாவது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்துகிட்டே பேசலாம் அப்படின்னும் போது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கோ இல்லை ஆடியோ கான்ஃபரன்சிங்கோ செட் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹேங் அவுட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இது கூகுளோட ஒரு அப்ளிகேஷன் இதை தவிர இந்த கான்ஃபரன்சிங்காக ஜூம் ஸ்கைப் அப்படின்னு பல அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் மெஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்டில் அதெல்லாம் தெரியும் மீட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு அறிவிப்பு வரணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த ஆட் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணும்போது பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அறிவிப்பு உங்களுக்கு ப்ரௌசர்லேருந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் பாப்அப் ஆகும் இதே வந்து நம்ம இமெயில் மூலமாக வரணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமெயில் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஆட் நோட்டிஃபிகேஷன் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமெயில் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வர்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மீட்டிங்க்கு நீங்கள் சிலரை அழைக்கலாம் அது எப்படி அழைக்கலாம் அப்படின்னா இமெயில் ஐடி மூலமாக அழைக்கலாம் அதாவது குமார் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஜானகி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்படின்னு நீங்கள் பலரை இது மூலியமாக அழைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அழைத்தவங்களுக்கு நீங்கள் சில பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் மாடிஃபை இவெண்ட் இன்வைட் அதர்ஸ் சி கெஸ்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க இந்த கெஸ்ட் லிஸ்ட்டை பார்க்கலாமா பார்க்கக்கூடாதா அவங்க அவங்களுடைய நண்பர்களை அழைக்கலாமா அழைக்கக்கூடாதா இந்த மீட்டிங்கோட டைமிங்கோ டேட்டோ இல்லை லொக்கேஷனையோ மாற்றலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு மாடிஃபை ஈவெண்ட்ற பர்மிஷனையும் கொடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நம்ம அப்புறமா வருவோம் இந்த மீட்டிங்கை பற்றி கொஞ்சம் விவரங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அங்கே போயிட்டு நம்ம டைப் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் அவர் டோர் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கலாம் இதில் நம்ம சில விஷயங்கள் ஒரு டிஸ்கஸ் அப்படின்றத வந்து போல்டு பண்ணணும்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணி போல்டு பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கூகுள் டாக் பற்றி பேசும்போது பார்க்கலாம் முக்கியமாக இதில் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபைல் ஏதாவது நம்ம ஆட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா இதில் ஆட் அட்டாச்மெண்ட்டில் போயிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மீட்டிங் சம்மந்தமான ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லாம் முடித்த பிறகு சேவ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இதை சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த மீட்டிங் இதுவும் இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம யார் யாரை இன்வைட் பண்ணமோ அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா டீட்டெயிலும் போய் சேரும் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் ரிமைண்டர் டாஸ்க் இது மூணையும் உருவாக்குறது எப்படி அப்படின்றத நல்லா பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் இந்த அப்ளிகேஷன் பேர் கேலண்டர் அப்படின்னு ஒரு சிங்குலர் வார்த்தையாக இருந்தாலும் பல கேலண்டர் கொண்ட ஒரு கேலண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ளூரல் வார்த்தை இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கேலண்டர் தெரியுது முதல் கேலண்டர் உங்கள் பேரில் இருக்கும் அடுத்தது இங்கே படித்தாலே தெரியுது என்னன்ட்டு இதில் அதர் கேலண்டர்ஸில் பொதுவானது அதாவது பப்ளிக் கேலண்டர்ஸ் இருக்கும் இது தவிர நம்மளே இன்னொரு கேலண்டர் வேணும்னாலும்
இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு புது கேலண்டர் வந்துடுது இந்த ஆஃபீஸ் கேலண்டர் நம்மளுடைய ப்ரைவேட் கேலண்டராக சேர்ந்துடுது இந்த பப்ளிக் கேலண்டரை பற்றி ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இந்த அதர் கேலண்டர்ஸில் மறுபடியும் போய் இந்த ப்ளஸ் மார்க்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த முறை ப்ரௌஸ் கேலண்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதங்களோட ஹாலிடேஸ் லிஸ்ட் தெரியும் இதுல நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது உங்க கேலண்டர்ல ஆட் ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ்ல எப்போ மேட்ச் வருது என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த கேலண்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபேசஸ் ஆஃப் த மூன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதை நான் உதாரணத்துக்கு ஆட் பண்றேன் இப்போ அங்க போய் பார்த்தோம்னா ஃபேசஸ் ஆஃப் த மூன் கேலண்டர் ஆட் ஆயிடுது அது மட்டும் இல்லாம இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கோட்டர் ஃபுல் மூன் லாஸ்ட் கோட்டர் நியூ மூன் இந்த மூணை பற்றின எல்லா விவரமும் இந்த கேலண்டரில் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த பப்ளிக் கேலண்டரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு இது நிரம்பி எடுத்து இதில் கலரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேலண்டருக்கும் ஒரு ஒரு கலர் இருக்கும் இந்த கலரை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மூணு புள்ளியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலரை மாற்றலாம் அடுத்தது ரிமைண்டர்ஸ் அது வேறு கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னா வேறு ஒரு கலருக்கு மாற்றலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை போய் அங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பென்சில் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ நம்ம பதினேழாம் தேதி ஒரு மீட்டிங் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே பதினேழாம் தேதி இன்னொரு மீட்டிங் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ முதல்ல இந்த மந்த் வியூ அதை போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டே வியூவாக மாற்றிக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் தேதியை இந்த இடத்துல ஒரு கேலண்டர் இருக்குது பாருங்கள் அதில் பதினேழை கிளிக் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே இருக்குது மூணு மணிக்கு எனக்கு இன்னொரு மீட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த மீட்டிங்கை வந்து நம்ம தள்ளி போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை தள்ளி கீழே நாலு மணிக்கு தள்ளிடலாம் இந்த நாலு மணி மீட்டிங் வந்து ஒரு மணி நேரம் இல்லாமல் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னிங்கன்னா இதை கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து பெருசாக்கிடலாம் இப்போ நம்ம மூணு மணியில் கிளிக் பண்ணி மூணு மணிக்கான மீட்டிங்கை உருவாக்கிடலாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி பல கேலண்டரை வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒரே கேலண்டரில் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேலண்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஆஃபீஸ் சம்மந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மூணு புள்ளியை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஷேரிங்ஸில் போயிட்டு ஷேர் பண்ணலாம் இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம செட்டிங்ஸ் பார்க்கும் போது பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு அது பண்ண முடியும் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சு அதே மாதிரி மற்றவங்களும் அவங்களுடைய கேலண்டரை நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்போ அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது அந்த கேலண்டர் இங்கே கீழே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மீட்டிங்கு அவங்களுடைய ஈவெண்ட்ஸ் அந்த இதிலெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இதில் தெரியாது இதனால் என்ன வசதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காங்கோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம மீட்டிங் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமை பார்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமும் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டேட்டோ டைமோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண நம்ம ஈவெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயத்தை அப்புறம் பார்ப்போம்னு சொன்னேன் அதை இப்போ பார்ப்போம் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பென்சில் ஐகான் அதாவது எடிட் ஈவெண்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம்னு சொன்னது ஓகே இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம கிட்ட ஒரே ஒரு கேலண்டர் தான் இருந்தது இப்போது இது ஆஃபீஸ் சம்மந்த விஷயம் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டிங்கன்னா இது ஆஃபீஸ் கேலண்டரில் வரும் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு பர்சனல் கேலண்டரில் தெரிஞ்சிருந்த ஈவெண்ட்டு இப்போது ஆஃபீஸ் கேலண்டரில் தெரியும் ரெண்டாவது என்னென்னா நீங்கள் இந்த கேலண்டரையும் ஷேர் பண்ணுவீங்க இல்லை இந்த ஈவெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுவீங்க அந்த நேரத்தில் அதை பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பிஸியாக ஃப்ரீயாக அப்படின்னு தெரிவிக்கிறதுக்கு இதில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது பிஸின்னு போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா யாரும் ஃபோன் கூட பண்ண மாட்டாங்க ஃப்ரீ அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மீட்டிங் இருக்கிற நேரத்தில் கூட அவங்க ஃபோன் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட வந்து பார்க்கலாம் எதாவது பேசலாம் அதுக்கடுத்தது டிஃபால்ட் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இப்போ அதை தவிர நம்ம ப்ரைவேட் இல்லைன்னா பப்ளிக் அப்படின்னு பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ரைவேட் அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட்டு யார் யாருக்கு ஷேர் பண்ணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பப்ளிக் அப்படின்னு பண்ணால் இந்த எங்கே யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும் இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சேவ் பண்ணணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம உதாரணத்துக்காக உருவாக்குனதுனால இந்த ஒரு அஞ்சாறு கேலண்டர் தான் இங்கே தெரியுது நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இந்த கேலண்டரோட நம்பர்
என்ன மொழி வேணும் எந்த நாடு இந்த டேட் ஃபார்மேட் முதல்ல தேதி அதுக்கப்புறம் மாதம் அப்படி வேணும்னா மாற்றிக்கலாம் தேதி முதல்ல மாதம் அப்புறம் அப்படின்னு மாற்றிக்கும் டைம் ஃபார்மேட் எப்படி வேணும் அப்படின்றது பண்ணி இந்த டைம் ஜோன் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ சாதாரணமாக நம்ம இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு அடிக்கடி வெளிநாட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் ஜோனையும் இதில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த டிஸ்பிளே செகண்டரி டைம் ஜோன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு உதாரணத்துக்கு சைனா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஷாங்காய் அப்படின்னு போட்டுக்கும் இதுக்கு ஏதாவது பேர் வேணும்னா நீங்கள் இங்கே பேர் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஹோம் இது வந்து ஒர்க் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதை தவிர வேர்ல்டு கிளாக் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படின்றது நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம் அடுத்தது ஈவெண்ட் செட்டிங் டிஃபால்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து நாலரை அப்படின்னு அரை மணி நேரம் அதுவாக போட்டுட்டு பாருங்க அதுதான் இது அதை நம்ம எப்பவுமே ஒரு மணி நேரம் ஆக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆக்கணும் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் முக்கியமானது ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜிமெயில் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிமெயிலில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க இல்லை ஹோட்டல் புக் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயிலாக வரும்போது அந்த மெயிலிருந்து அந்த டைமும் டேட்டும் எடுத்து உங்கள் கேலண்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுக்கும் இது பொதுவான செட்டிங்ஸ் அதை தவிர ஒவ்வொரு கேலண்டருக்கும் தனி செட்டிங்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் கேலண்டரை எடுத்துக்கும் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஷேர் வித் ஸ்பெசிஃபிக் பீப்புள் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஆட் பீப்புள் போட்டு ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கேலண்டர் ஷேர் ஆகிடும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் கேலண்டர் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேலண்டரை அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் அதாவது ஒரு வெளியில் ஒரு ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் அந்த ஃபைலை வந்து உங்களுடைய இன்னொரு ஜிமெயில் ஐடியில் போயிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு யாருக்காவது அனுப்பணுன்னா கூட அனுப்பி அவங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை தவிர உங்களுக்கு கூகுள் கேலண்டர் இல்லாமல் ஐ கேல் அதாவது மேக்கோட கேலண்டராக இருந்தால் கூட அங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செட்டிங்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது வேர்ல்டு கிளாக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் நேபாலோட டைமை செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம வேர்ல்ட் கிளாக்கில் என்ன செலக்ட் பண்ணுறோமோ அது இங்கே வரும் இதை தவிர நம்ம செகண்ட் டைம் ஜோன் அப்படின்னு ஒன்று செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஈவெண்ட்டில் போய் எடிட்டுக்கு போவோம் ஃபைண்ட் அ டைமுக்கு போவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஹோம் அப்படின்னு ரெண்டு டைமும் தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஒர்க் வந்து செகண்டரி டைம் ஜோன் சைனா நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இது நம்ம இந்தியன் டைம் இதோட நம்ம கூகுள் கேலண்டரோட பேசிக் ஃபீச்சர்ஸை முடிச்சுக்குவோம் இதுக்கப்புறம் மற்றதை நம்ம அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பேசும்போது பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம கூகுள் கீப்புக்கு போவோம் கூகுள் கேலண்டரை நாட் குறிப்பு அதாவது டைரியோட நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி பார்த்தா இந்த கீப் வந்து ஒரு குறிப்பேடு ஸ்கிரிப்ளிங் பேடோட கம்பேர் பண்ணலாம் ஸ்கிரிப்ளிங் பேடோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இதை குறைவாக மதிப்பிட முடியாது இதுலேயே பல காரியங்கள் நம்ம சாதிக்க முடியும் அவசரமாக ஒரு நோட் எழுதணும் அப்படின்னா இதை உபயோகிக்கலாம் அதை தவிர பல சீரியஸான விஷயங்களும் செய்யலாம் நம்ம பார்ப்போம் இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நம்ம மொபைல் ஃபோன் மூலமாகவும் உபயோகிக்கலாம் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நோட் உருவாக்குறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முதல் வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேக் நோட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் நேரடியாக அப்படி டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ வந்து டிசைட் ஆன் த டாபிக் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு நடிக்கிறேன் இந்த டைப் அடிச்சுட்டு இந்த க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு நோட்டாக இங்கே வந்துடும் இது ஒரு வழி அடுத்த வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணணும் நம்ம கேலண்டரில் டாஸ்க்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது லிஸ்ட்டு உதாரணத்துக்கு உங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டி நடத்த போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வைக்கணும் இப்போ அந்த லிஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் பை டெக்கரேஷன் ஆர்டிகல்ஸ் அடுத்தது பை ப்ரைசஸ் அடுத்தது Decide on games. அடுத்தது order snacks. அடுத்தது invite people. இந்த மாதிரி லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இதை க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ நோட் வித் ட்ராயிங் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் நீங்கள் மவுஸ் மூலியமாகவோ இல்லை ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் விரல் மூலியமாகவோ ஏதாவது எழுதி வைக்கணும்னா எழுதி வைக்கலாம் வரைஞ்சி வைக்கணும்னா வரைஞ்சி வைக்கலாம் இப்போ என்னோடய பேரை நான் இதில் எழுதுகிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் எழுதணும் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு பேக் போனீங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு
அதாவது மொபைலில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் டேக் திஸ் நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாய்ஸை டெக்ஸ்டாகவும் மாற்றிடுது இப்போ இது ஒரு நோட் ஆகிடும் நான் இப்போ மொபைல் அப்ளிகேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம மொபைலில் ரெக்கார்ட் பண்ணது இங்கே வெப் அப்ளிகேஷன்லேயும் வந்துடுது நம்ம பேசினது டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆடியோ ஃபைலும் அதில் இருக்கும் அதை நம்ம ப்ளே பண்ணோன்னு வச்சுங்க அந்த ஆடியோவும் பிளே ஆகும் நம்ம உருவாக்குன நோட்ஸில் வேறு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல உருவாக்கின இந்த நோட் பக்கம் போனீங்கன்னா கீழே சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸாக நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ முதல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரிமைண்ட் மீ அந்த ரிமைண்ட் மீயை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு இதை ரிமைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் டேட் அண்ட் டைம் அப்படின்னு போயிட்டு ஒரு டேட்டு இருபதாம் தேதி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க ஏழரை மணிக்கு போட்டுட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கரெக்டாக அந்த தேதியில் உங்களுக்கு அந்த டைமில் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வரும் இதை தவிர கூகுள் கேலண்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் தேதி அந்த ரிமைண்டர் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கும் அதை நம்ம இங்கேருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இந்த கொலாபரேட்டர் அப்புறம் பார்ப்போம் இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வெள்ளையாக இருக்குது நம்ம நம்ம பர்சனல் விஷயமெல்லாம் ஒரு கலர் அஃபிஷியல்லாம் ஒரு கலரில் வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே போனீங்கன்னா சேஞ்ச் கலர் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதில் கலர் செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த நோட்குள்ளே ஒரு இமேஜை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஆட் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு இமேஜை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜ் இதில் ஆட் ஆகிடும் இதுக்குள்ளே ஒரு நம்ம ஒரு டிராயிங் கூட பண்ணி வைக்கலாம் இங்கே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் டிராயிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒன்று வரைஞ்சிட்டு பேக் போனீங்கன்னா அதுவும் ஆட் ஆகிடும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணும் இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டுக்கு போவோம் இப்போது இதில் பை ப்ரைஸஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு மூணு ப்ரைஸு வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சுங்க அது ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் தேர்ட் ப்ரைஸ்க்கு ஒரு ஒரு ரேட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு வச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் செகண்ட் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை ப்ரைஸஸ்க்கு கீழே இது வருது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இது சப் டாஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்டென்ட் பண்ணலாம் இன்டென்ட்னா இந்த இடத்துல பிடிச்சி இப்படி தள்ளி வச்சிங்கன்னா இது அதுக்கு அடியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி என் மூணையும் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இது பை ப்ரைஸஸ்க்கு கீழே டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொலாபரேட்டர் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இது என்னென்னா இந்த கொலாபரேட்டர் அப்படின்றது இன்னொருத்தர் நம்மளை இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அவங்களோட ஜிமெயில கொடுத்துட்டு இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் இன்வைட் பண்ணி சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இதை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த வேலைகளை நீங்கள் பிரித்து வைக்கிறீங்க நான் சிலதை செய்கிறேன் நீ சிலதை செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க வந்து ப ப்ரைஸ் வாங்க போகிறாங்க நீங்கள் வந்து டெக்கரேஷன் ஆர்டிக்கல்ஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் டெக்கரேஷன் ஆர்டிக்கல்ஸ் வாங்கி முடிச்ச உடனே இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு இருக்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்க பண்ணும்போது ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர்டிக்கல் அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த கம்ப்ளீட்டட்னு தெரியும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர்டிக்கல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க இதை வாங்காமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொலாபரேட் பண்ணி என்னோடய வாய்ஸை டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றினதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ என்னோடய கையெழுத்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த நோட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி கிராப் இமேஜ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கிற பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கரெக்டாக வந்துடுது எல்லா சமயமும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது முக்காவசி நேரம் கரெக்டாக வந்துடும் வாய்ஸை டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுது ஆனால் இப்போ அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்கு அது மாதிரி இது போக போக இன்னும் நல்லா முன்னேறும் கையெழுத்தையே கண்டுபிடிச்சிடுது அப்படின்னா இந்த இமேஜில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்காதா என்ன பார்ப்போமே இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணுவோம் கிராப் இமேஜ் டெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுது அது இந்த டெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீழே வந்துடும் இந்த இமேஜை வந்து ஒரு டிசைனர் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுங்க அதாவது உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு சில மாற்றங்களில் சொல்லணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை கிளிக்
ஷோ செக் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த இன்டென்டிங் போயிடும் அதுக்கு நம்ம மறுபடியும் போய் நம்ம இன்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இந்த ஆர்டரை கூட நம்ம மாற்றலாம் இந்த பை டெக்கரேஷன் ஆர்டிகல்ஸை கீழே கொண்டு வந்துட்டு ஆர்டர் ஸ்நாக்ஸை மேலே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இப்படி கொண்டு போயிடலாம் இந்த வேலைகள் முடியும்போது நம்ம டிக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இதில் இந்த சப் லிஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணுறோம் சில சமயம் சில சமயம் மொத்தமாக முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னா இங்கே மொத்தமாகவும் கிளிக் பண்ணலாம் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம மற்றவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் உங்களுக்கு தனியாக இந்த லிஸ்ட்டு ஒரு காப்பி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே போயிட்டு மேக் ஏ காப்பி அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக காப்பி வந்துடும் ஸோ இதை கொலாபரேட் பண்ணாமல் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த செக் பாக்ஸை டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எந்த டெக்ஸ்ட்டை வேணும்னாலும் நம்ம மறுபடியும் லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு இதை பண்ணி பார்ப்போம் மோர் ஷோ செக் பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது செக் பாக்ஸ் ஆகிடும் எங்கே எங்கே நம்ம என்டர் அடிச்சிருக்கோமோ அது வந்து தனித்தனி லிஸ்ட் ஆகிடும் இதில் ஏதாவது ஒரு நோட் உங்களுக்கு தேவையில்லை டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே போயிட்டு டெலிட் நோட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் சில முக்கியமானது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே ரீசெண்ட் நம்மளுக்கு தேவையானது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நினைச்சிங்கன்னா அதை வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்னரில் போனீங்கன்னா இந்த பின் நோட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதை பின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த முக்கியமானது மட்டும் இங்கே மேலே இருக்கும் மற்றதெல்லாம் கீழே போயிடும் ஒன்று தான் பின் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது ரெண்டு மூணு கூட பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று நான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு வகைக்கு ஒரு ஒரு கலர்னு பிரித்து வச்சோம் இதை தவிர லேபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து என்னோடய பர்சனல் விஷயம்னு வச்சுக்கிங்களேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் லேபிள் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அங்கே போயிட்டு லேபிள் ஆட் பண்ணலாம் பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பர்சனல் முதல் தடவை பண்ணும்போது இது மாதிரி க்ரியேட்னு கொடுக்கணும் இது வந்து ஆஃபிஷியல் அப்படின்னு வச்சுக்கோ க்ரியேட் அஃபிஷியல் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு இது ஹோம் ரிலேட்டட்னு வச்சுக்குவோம் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பர்சனலாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ நம்ம ரெண்டு லேபிள் கூட கொடுக்க முடியும் ஹோம்லேயும் வச்சுருப்போம் பர்சனல்லையும் வச்சுருப்போம் நாள் போக போக இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ஆர்கைவ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை ஆர்கைவ் பண்ணலாம் இப்படி போய் ஆர்கைவ் அப்படின்னிங்கன்னா அது போயிடும் அது இங்கேருந்து போனதே தவிர டெலிட்டாக இருக்காது ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து போயிடுச்சு அதை எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம யாருக்கனவே இந்த லேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த லிஸ்ட் இங்கே வந்திருக்கும் நம்ம அதை அஃபிஷியலாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்றதுனால இந்த அஃபிஷியல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும் ஹோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் ரிலேட்டட் பர்சனல் கிளிக் பண்ண பர்சனல் ரிலேட்டட் இந்த விஷயம் பாருங்கள் ஹோம்லேயும் வந்தது பர்சனல்லேயும் வந்தது இந்த லேபிளையே நம்ம வந்து எடிட் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எடிட் லேபிள்ஸில் போயிட்டு பேர் மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே மாற்றிக்கலாம் இன்னொரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த லேபிளை டெலிட் பண்ணணும்னா கூட டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனே வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த நோட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்துடும் ரிமைண்டர்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எதில் ரிமைண்டர் செட் பண்ணமோ அது மட்டும் வரும் இப்போ நம்ம நோட்ஸ் கே போயிடுவோம் இதை தவிர நிறைய இருக்கும்போது நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ நம்ம சர்ச் கூட பண்ண முடியும் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னா இங்கே மேலே போய்ட்டு சர்ச்சில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ லேபிள்ஸ் மூலிமா சர்ச் பண்ணலாம் ரிமைண்டர்ஸை தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் லிஸ்ட் எல்லாம் தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் இமேஜஸை தனியாக பிரித்து பார்க்கலாம் ரெக்கார்டிங்ஸை தனியாக பிரித்து பார்க்கலாம் கலர் மூலியமாக கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டீல் செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கங்க அந்த டீல் கலர் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் திரும்பவும் நம்ம முதல் ஸ்க்ரீன் போகணுன்னா நோட்ஸ்க்கு போயிடணும் அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்கர்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வச்சுட்டு கூட நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் நம்ம நிறைய இடத்துல லோரம் இப்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்சம் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோன்னா இப்சம் இருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் இதோட கூகுள் கீப் அப்ளிகேஷனை பற்றி முடிச்சுக்குவோம் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது இதை பற்றி மறுபடியும் தொடருவோம் வணக்கம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்